ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనేదైన వాక్య దైన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క క్షామంలో మీకు శోభావందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబుల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబుల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మాతో కలిసి అనునిత్యం మీరు లేఖనాలను పరిశోధిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను రెండు ఈరోజు మన ధ్యానాంశంలో భాగంగా మత్య సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచనం నుంచి నలభై ఆరో వచనం వరకు మనం ధ్యానించాలి ఈ మత్య సువార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచనం నుంచి మనం చూస్తే ప్యాసేజ్కి మనం ఒక పేరు పెట్టుకోవచ్చు అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దేశాలకు తీర్పు తీర్చడం అనేది మనం అంటే సర్వ లోకానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తీర్పు తీర్చడం గురించి దేవుడు మనకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చూడండి ముప్పై ఒకటో వచనం నుంచి చదివితే తన మహిమతో మనుషు కుమారుడును ఆయనతో కూడా సమస్త దోతలను వచ్చినప్పుడు ఆయన తన మహిమ గల సింహాసనం మీద ఆశీనుడై ఉండను ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రెండో రాకడ గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ అంతకుముందు నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం పరలోక రాజ్యం అనేది పది మంది కన్నికలు బుద్ధి గల కన్నికలు వాళ్ళలో సగం మంది ఉన్నారు బుద్ధి లేని వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు కొంతమంది సిద్ధంగా లేరు తర్వాత తలాంతుల ఉపమానం కూడా నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం కొంతమంది వారికి ఇచ్చిన తలాంతులు జాగ్రత్తగా వాడారు కొంతమంది సామర్థనంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ దేవుడు వచ్చినప్పుడు ఎవరికి పనికి తగ్గట్టుగా జీతం ఆయన రెడీగా ఇస్తాడు మంచి వాళ్ళకి రివార్డ్స్ ఇస్తాడు చెడ్డతనంగా సామర్థనంగా ఉంటే పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు అనేది నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం ఈరోజు దేవుడు ఏవని సెలవిస్తున్నాడు అంటే ఆయన తన మహిమతో మనుషు కుమారుడు ఆయనతో కూడా సమస్త దోతలు వచ్చినప్పుడు ఆయన తన మహిమ గల సింహాసనం మీద ఆశీనుడై ఉంటారు ఆయన తన మహిమ గల సింహాసనం మీద మేఘారూరుడై ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ప్రతి నేత్రం ఆయన చూస్తుందంట ఆయనతో పాటు దేవదూతలు కూడా వస్తారంట ముప్పై రెండవ వచ్చిన చూస్తే అప్పుడు సమస్త జనములు ఆయన ఎదుట పోగు చేయబడుదురు గొల్లవాడు మేకల్లో నుండి గొర్రెలను వేరుపరిచినట్లు ఆయన వారిని వేరుపరిచి తన కుడివైపున గొర్రెలను ఎడం వైపున మేకలను నిలవబెట్టును ఇక్కడ చూస్తే ఆయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు అంట దేవదూతలు భూమి ఈ చివరి నుంచి మొదలేసి ఆ చివరి వరకు గొల్లవాడు మేకల్ని గొర్రెలు వేరుపరిచినట్టుగా మనం పల్లెటూర్లలో చూస్తూ ఉంటే సాయంకాలం ఆ గొర్రెలన్నీ మేకలన్నీ కలిసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆ తన దొడ్డు వచ్చినప్పుడు గొల్లవాడు ఏం చేస్తాడంటే మేకలను ఒకవైపు పంపిస్తూ ఉంటాడు గొర్రెలను ఒకవైపు పంపిస్తూ ఉంటాడు దేవుడు అంట ఆ రీతిగా వేరుపరుస్తాడు కొంతమంది గొర్రెలుగా ఉంటారు కొంతమంది మేకలుగా ఉంటారని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు అయితే ముప్పై నాలుగు వసం చూస్తే అప్పుడు రాజు తన కుడివైపున ఉన్నవారిని చూసి నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారులారా రండి లోకం పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకోండి అని అంటాడు కుడివైపు ఉన్న గొర్రెలు చూసి ఏమంటాడంటే నా తండ్రి వల్ల ఆశీర్వదించబడిన వారులారా లోకం పుట్టినది మొదలుకొని మీకోసం సిద్ధపరచబడిన దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని మీరు స్వతంత్రించుకోండి ఇది మీకోసం సిద్ధపరచబడిన రాజ్యం అని వీళ్ళని చూసి రాజు తీర్పు చెప్తారంట అయితే ముప్పై ఐదు వసం చూస్తే ఎందుకని వీళ్ళనే దేవుడు తన రాజ్యానికి స్వతంత్రులుగా లేకపోతే వారసులుగా చేశాడంటే ముప్పై ఐదు వసంలో సెలవిస్తున్నాడు ఏమనంటే నేను ఆకలి గొంటిని మీరు నాకు భోజనం పెట్టిత్రి దప్పి గొంటిని నాకు దాహం ఇచ్చిత్రి పరదేశిన ఇంటిని నన్ను చేర్చుకుంటుని దిగంబర్న ఇంటిని నాకు బట్టలిచ్చిత్రి రోగే ఇంటిని నన్ను చూడవచ్చిత్రి చెరసాల్లో ఉంటిని నా ఎద్దకు వచ్చిత్రని చెప్పును వాళ్ళు చేసిన పనులు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇదిగో నేను ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు మీరు నాకు ఆహారం పెట్టారు నేను వస్త్రహీనుడిగా మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నాకు వస్త్రాలు ఇచ్చారు నేను రోగిగా పడి ఉంటే మీరు నన్ను పరామర్శించడానికి వచ్చారు నాకు సపరిలు చేశారు నన్ను బాగు చేశారు నేను చెరసాల్లో పరదేశిగా ఉంటే నన్ను మీరు పరామర్శించడానికి వచ్చారు కాబట్టి నా యొక్క నీడ్స్ అన్నిట్లో మీరు నాకు హెల్ప్ చేశారు ఆకలి ఉన్నప్పుడు ఆహారం పెట్టారు దప్పుకు ఉన్నప్పుడు నీళ్ళు ఇచ్చాడు ఏ దప్పుడు అవసరమైందో అప్పుడు మీరు నాకు అవసరత మీరు తీర్చారు దిగంబరిగా ఉన్నప్పుడు బట్టలు ఇచ్చారు కాబట్టి రోగ్గా ఉన్నప్పుడు చూడొచ్చారు చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు నా ఎదుకొచ్చారని చెప్పాడు అప్పుడు ముప్పై ఏడు వచ్చిన చూస్తే అందుకు నీతి మంతులు ప్రభువ ఎప్పుడు నీవు ఆకలి కొని నుండి చూసి నీకు హారం ఇచ్చితమి దప్పు కొని నుండి చూసి నీకు ఎప్పుడు దాహం ఇచ్చితమి ఎప్పుడు పరదేశిన ఇండి చూసి నిన్ను చేర్చుకుంటుమి దిగంబరి వై ఇంటి నిన్ను చూసి బట్టలు ఇచ్చితమి ఎప్పుడు రోగు వై ఇంటి అయినను చెరసాల్లో ఉన్నట్టు అయినను చూసి నీ ఎద్దకు వచ్చితమని ఆయనను అడిగెదరు వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారంట కుడివైపు నున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం పేరు పెట్టారంటే నీతి మంతులు వాళ్ళు కుడివైపు నున్న వాళ్ళేమో నీతి మంతులు అంట వాళ్ళని గొర్రెలుగా దేవుడు పోల్చాడు ఎడవైపు నున్న వాళ్ళేమో అనీతి మంతులు అవిశ్వాసులు వాళ్ళని దేవుడు మేకలుగా పోల్చాడు ఈ కుడివైపు నున్న నీతి మంతులు చూసి ఇదిగో మీరు లోకం పుట్టినది మొదలుకొని దేవుడు మీ కొరకు సిద్ధపరిచిన
పరదేశిగా ఉన్నప్పుడు చేర్చుకున్నారు రోగిగా ఉన్నప్పుడు సఫరీలు చేశారు చెరసాలో ఉన్నప్పుడు నన్ను మీరు పరామర్శించడానికి వచ్చారు దిగంబరిగా ఉన్నప్పుడు బట్టలు ఇచ్చారంటే వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారంట కుడివైపు నన్ను నీతిమంతులు అయ్యా నువ్వు ఎప్పుడు దిగంబరిగా వచ్చావు నువ్వు ఎప్పుడు ఆకలిగా వచ్చావు నువ్వు ఎప్పుడు దప్పిగా మా దగ్గరకు వచ్చావు అసలు నువ్వు ఎప్పుడు పరదేశిగా ఉన్నావు ఎప్పుడు నువ్వు రోగంతో ఉన్నావు మాకు చెప్పుమని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతూ ఆ రాజును అడిగారంట అప్పుడు రాజు ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి నలభై వచ్చినలో అందుకు రాజు మిక్కిలి అలుపులైన ఈనా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసిద్దరు గనుక నాకు చేసిద్దరని నిత్యముగా మీ చే చెప్తున్నానని వారితో అనను వాళ్ళు దేవుడు ఏమన్నాడంటే రాజు ఏమన్నాడంటే ఇదిగో మిక్కిలి అలుపులైన ఒక సహోదరుడికి మీరు చేశారు కాబట్టి నాకు చేసినట్టే ఎందుకంటే నా నేను దప్పికున్నప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చాను అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవరన్నా ఒక తోడు ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడన్నా దప్ దప్పికలిగి ఉండి దాహం వేస్తుందని అలమటిస్తున్నప్పుడు మీరు అతన్ని పట్టించుకొని దాహం ఇచ్చారు వేరే ఒక వ్యక్తి ఆహారంతో అలమటిస్తా ఆకలితో అలమటిస్తా బాధపడుతూ ఉంటే ఆ వ్యక్తికి మీరు తినడానికి భోజనం పెట్టారు రోగాలతో బాధపడి తను బాగు చేయించుకోలేని పరిస్థితులు ఉంటే తనకు మీరు పరిచర్యలు చేశారు ఎవరై ఒక్కోసారి పరదేశీలుగా వచ్చి ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే వాళ్ళు మీరు పరామర్శించారు చెరసాలో ఉన్న వాళ్ళు పరామర్శించారు కాబట్టి ఎవరెవరో ఏ అవసరతలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళని వాళ్ళు సరి చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో వాళ్ళని మీరు పట్టించుకున్నారు మిక్కిలి అలుపులైన ఒక సహోదరుడికి మీరు చేశారు దేవుడు చదివిస్తున్నాడు ఎవరికైతే దేవుని పేరట గిన్నెడు చల్లీలు ఇస్తున్నామో ఆ ఫలాన్ని పరలోక రాజ్యంలో మనం పోగొట్టుకోమని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు కాబట్టి మిక్కిలి అలిపోయిన ఒక సహోదరుడికి ఈ భూమి మీద మనం చేస్తే ఆ రాజుకు చేసినట్టే అని దేవుడు ఈ ఉపమానం ద్వారా వారితో మాట్లాడుతున్నారు అయితే నలభై ఒకటి వచ్చిన చూస్తే ఎడం వైపున ఉన్న వారిని చూసి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆ రాజు పంచిమెంట్ ఇస్తున్నాడు చూడండి నలభై ఒకటి వచ్చినలో అప్పుడు ఆయన ఎడం వైపున ఉండి వారిని చూసి శపించబడిన వారులారా నన్ను విడిచి అపవాదికి వాళ్ళ దోతలకు సిద్ధపరిచిన బడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి ఎందుకని వాళ్ళని చూసి అన్నాడు శపించబడిన వారులారా నన్ను విడిచి అపవాదికి వాళ్ళ దోతలకు సిద్ధపరచబడిన నరకాగ్ని కొనడానికి మీరు వెళ్ళండి కుడివైపున ఉన్న నీతి మంత్రులు చూసి అంటున్నాడు నా తండ్రి చేత ఆశ్రవదించబడిన వారులారా అంటున్నారు ఎడం వైపున ఉన్న అనీతి మంత్రులు చూసి చెడ్డవాళ్ళని చూసి దేవుడు ఏమన్నాడంటే శపించబడిన వారులారా అపవాదికి వాడు దోతలకు సిద్ధపరచబడిన నిత్య నరకాగ్ని కొండలోకి మీరు వెళ్ళండి ఎందుకనంటే మొదటి చెప్పినవన్నీ చెప్తున్నాడు నేను ఆకలి గొంటిని మీరు నాకు అన్నం పెట్టలేదు నేను దప్పి గొంటిని నాకు దాహం ఇవ్వలేదు పరదేశిన ఇంటిని మీరు నన్ను చేర్చుకోలేదు దిగంబరిన ఇంటిని మీరు నాకు బట్టలు ఇవ్వలేదు రోగినై చెరసాల్లో ఉంటుని మీరు నన్ను చూడరాలేదని చెప్పును అందుకు వారు కూడా అవ్వక్ అవుతూ ఆశ్చర్యపడుతూ అడుగుతారంట ప్రభు మేమెప్పుడు నువ్వు ఆకలి కొని ఉండుటే అయినను దప్పి కొని ఉండుటే అయినను పరదేశం అయి ఉండుటే అయినను దిగంబరి పై ఉండుటే అయినను రోగు పై ఉండుటే అయినను చెరసాల్లో ఉండుటే అయినను చూచి నీకు ఉపచారం చేయలేమని చేయలేకపోతే మన ఆయన అడిగాను అందుకు దేవుడు అంటున్నాడు వాళ్ళు కూడా మొదటి వారు లాగానే ఆశ్చర్యపడుతూ ప్రభు అసలు నువ్వు ఎప్పుడు చెరసాల్లో ఉన్నావు ఎప్పుడు నువ్వు ఆకలి కొని వచ్చావు ఎప్పుడు నువ్వు దప్పి కొని వచ్చావు ఎప్పుడు నువ్వు రోగిష్టిగా మా దగ్గరకు వచ్చావు అసలు ఇవన్నీ నువ్వు వచ్చావని తెలిస్తే మీకు మేము చేసేవాళ్ళమే కదా చిట్ట నలభై ఐదు వచ్చిన దేవుడు అంటున్నాడు అందుకైన మిక్కిలి అలుపులైన వీరిలో ఒక్కనికైనా మీరు ఇలా చేయలేదు కనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిత్యముగా చెప్తున్నానని వారు తనను వీరు నిత్య శిక్షకును నీతి మంతులు నిత్య జీవనకును పోవుదురు ఇక్కడ గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే ఈ శపించబడిన వారు ఎడం వైపున ఉన్న మేకలుగా ట్రీట్ చేయబడిన వారు ఎందుకని నిత్య నరకాగ్ని కొనడానికి వాళ్ళు వెళ్ళారంటే మిక్కిలి అలుపులైన ఒక సహోదరుడు కూడా వీళ్ళు చేయలేదు వీళ్ళకున్న ధనాన్ని వీళ్ళు అనుభవించారు వీళ్ళకున్న సంపదలన్నీ సిరి సంపదలన్నీ వీళ్ళు అనుభవించి ఎదుటి వ్యక్తులను పట్టించుకోలేదు కాబట్టి వీళ్ళు దేవుడు అన్నాడు మిక్కిలి అలుపుడైన ఒక్క సహోదరుడికి మీరు ఇలా చేయలేదు కాబట్టి ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు మీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే మీరు వాళ్ళకు ఒక మెతుకు కూడా అన్నం పెట్టలేదు ఒక ముద్ద కూడా పెట్టలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు అనేక మంది మీ ఇంటి వైపు నుంచి వెళ్తున్నా కానీ మీరు వాళ్ళని పట్టించుకోలేదు బట్టలు లేక దిగంబరులుగా చల్లో వణుగుతూ వానలో తడుస్తూ ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు మీ ఇంటి ముందు నుంచి వెళ్ళినా కానీ మీరు వాళ్ళని పట్టించుకోలేదు రోగాలతో ఉండి బాగు చేయించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా మీరు పరామర్శించలేదు చెరసాల ఉన్న వాళ్ళు కూడా పరామర్శించలేదు కాబట్టి మీది మీరు ఏదో అనుభవించారు తిని తాగి సుఖించారు కాబట్టి మీరు శపించబడిన వారు మీకు నిత్య శిక్ష ఉంది నిత్య నరకాగ్ని ఉంది అక్కడికి మీరు వెళ్ళిపోండి అని రాజు తీర్పు చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే ఆ మేకలేమో నిత్య శిక్షకు వెళ్ళాయి గొర్రెలేమో నిత్య జీవానికి వెళ్ళాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం గనక జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే గొర్రెలు తమ మంచి పనుల వల్ల రక్షణ పొందాయని మేకలు మంచి పనులు చేయలేకపోయినందున శిక్ష పొందాయన్న అభిప్రాయం మనం కలుగుతుంది ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చూస
కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే రక్షణ పరలోక రాజ్యం లేకపోతే నిత్యత్వం అనేది దేవుని కృప ద్వారా మనకు అనుగ్రహించబడిన తప్ప మన నీతి క్రియలు మన యొక్క దాన దాన ధర్మ క్రియల వల్ల మనం రక్షించబడలేదు అనేది మనం గమనించాలి ఇక్కడ చూస్తే రక్షణ మనం ఎలా పొందుకున్నాం అనేది లేఖన ఎలా సెలవిస్తున్నాయి అంటే మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతని రక్షించబడ్డారు అని ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఎనిమిది మరియు తొమ్మిది వచనాలు కనుక మనం చూస్తే లేఖనాలు ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాయి మీరు విశ్వాసం ద్వారానే కృప చేతని రక్షించబడి ఉన్నారు ఇది మీ వల్ల కలిగినది కాదు దేవుని వరమే అది క్రియల వల్ల కలిగినది కాదు కనుక ఎవడూను అతిసేపడ వీలు లేదు లేఖనాలు ఏమైనా సెలవిస్తున్నాయి అంటే ఇదే విషయాన్ని తీతుకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఐదు నుంచి ఆరు వచనాలు మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి రక్షణ విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతని మనం రక్షించబడ్డాం దేవుని యొక్క కృప చేత మనం నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడ్డాం అది దేవుని వరం ఇది ఎవరి క్రియల వల్ల కలగలేదు కాబట్టి ఎవడు అతిసే పట్టడానికి వీల్లేదు కాబట్టి రక్షణ నేను సంపాదించుకున్నాను అని ఏ వ్యక్తి అనలేడు తన మంచి పనుల వల్ల రక్షణ రాదు నేను ఎంత ప్రార్థన చేశాను కాబట్టి దేవుడిని రక్షించుకున్నాడు అంటే అబద్ధం లేఖనాలకి విరుద్ధం అది నేను మూడు రోజుల ఉపవాసం నుంచి ప్రార్థన చేశాను దేవుడు నా పాపాలు క్షమించాడంటే అబద్ధం దానివల్ల మనం రక్షించబడం ఉపవాస ప్రార్థన వద్దు అని చెప్పట్లేదు నువ్వు ఉపవాస ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన చేయి నీ ప్రార్థన వల్ల నీ ఉపవాస ప్రార్థన వల్ల నువ్వు చేస్తున్న ఇన్ని మంచి కార్యాల వల్ల లేకపోతే నువ్వు చేస్తున్న సేవ వల్ల రక్షించబడవు యేసుక్రీస్తు ప్రభావి సిలువు కార్యం ద్వారానే మనం రక్షించబడతాం కాబట్టి ఆయన కృప చేత మనం రక్షించబడుతున్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభావి సిలువు కార్యాన్ని విశ్వసించి మనం రక్షించబడుతున్నాం తప్ప మన క్రియల వల్ల మనం రక్షించబడట్లేదు మన క్రియలు మనల్ని పరలోకం తీసుకువెళ్ళవు అతిసే పట్టడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే రక్షణ విశ్వాసం వల్లనే తప్ప అది క్రియల వల్ల వచ్చేది కాబు కాదు కాకపోతే నిజమైన విశ్వాసం మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే క్రియల వైపు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే మంచి కార్యాల వల్ల నేను రక్షించబడలేదు కానీ రక్షించబడిన తర్వాత నేను మంచి కార్యాలు చేయగలుగుతాను అంటే మంచి పనుల వల్ల నేను రక్షించబడలేదు రక్షించబడిన తర్వాత మారు మనసు పొందిన తర్వాత దేవుని ఆత్మను ఆలోకి వచ్చి నివాసం ఉంటున్నాడు నేను క్రీస్తును ధరించుకుని ఉన్నాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్ నేను కొన్ని మంచి పనులు చేయగలుగుతాను అంటే విశ్వాసం మనల్ని క్రియల వైపుగా నడిపిస్తుంది క్రియలు లేని విశ్వాసం మృతమని యాకోబు రాసిన పత్రికలో మనకి యాకోబు భక్తులు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు చూడండి యాకోబు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో కనుక చూస్తే పద్నాలుగో వర్షం నుంచి మనకి ఈ విషయాలు అర్థమవుతూ ఉంటాయి నా సహోదరులరా క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనా తనకు విశ్వాసం కలదని చెప్పిన ఎడల ఏం ప్రయోజనము అట్టి విశ్వాసం అతని రక్షింపగలదా మీకు క్రియలు లేని విశ్వాసం అది విశ్వాసం కానే కాదు ఎందుకనంటే క్రియలు లేకుండా ఎవడైనా తనకు విశ్వాసం ఉందని చెప్తే అది ఏం ప్రయోజనం అట్టి విశ్వాసం అతన్ని రక్షింపగలదంటే రక్షింపలేదు ఎందుకనంటే పదిహేను వచ్చిన అంటాడు సహోదరుడైనను సహోదరి అయినను దిగంబరులై ఆనాటికి భోజనం లేక ఉన్నప్పుడు మీలో ఎవడైనాను శరీరంలోకి కావాల్సిన వాటిని ఈక సమాధానంగా వెళ్ళుడి చలికాచుకొనుడి తృప్తి పొందుడని చెప్పిన ఎడల ఏమి ప్రయోజనము ఇక్కడ యాకోబని భక్తుడు ఏమన్నానంటే ఇదిగో నీకు ఆ రోజు తినటానికి భోజనం ఉంది నీ సహోదరుడైనా సహోదరి అయినా దిగంబరులై ఆనాటికి భోజనం లేకుండా ఉంటే నీ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు ఆకలేస్తుంది లేకపోతే దిబ్బ దిగంబరులుగా ఉన్నాం చలి పెడుతుంది అంటే మీరు ఏమంటున్నారంట సమాధానంగా వెళ్ళండి చలి కాచుకోండి తృప్తి పొందండి అని మీరు వాళ్ళని పంపించేస్తున్నారు కొంతమంది మనం భక్తిగా కొన్ని మాటలు చెప్తాం ఎవరన్నా కొన్ని అవసరతలతో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు బ్రదర్ నేను నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తాను బ్రదర్ అంటాం సిస్టర్ నేను నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తానని కొన్ని భక్తి మాటలు ఆటోమేటిక్గా మనం చెప్తూ ఉంటాం కానీ దేవుడు ఎన్నో అంటారంటే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తానని చెప్పడం కాదు ప్రార్థన చేయి మొదటిగా నువ్వు ఏదైనా చేయగలిగిన స్థితిలో ఉంటే నువ్వు అతనికి సహాయం చేయాలి దిగంబరుగా తను ఉన్నప్పుడు నీకు అర్థమైతే రెండు చొక్కాలు లేకుంటే ఒక చొక్క తనకి ఇవ్వు ఎందుకంటే దేవుణ్ణి నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని ధరించుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని మనసు నువ్వు కలిగి ఉంటే ఇదిగో ఆ వ్యక్తి బట్టలు లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు నువ్వు నీ యొక్క విలాసవంతమైన జీవితాలతో షూట్లు బూట్లు కోట్లు వేసుకుంటూ సంతోషంగా ఉండలేవు ఆ వ్యక్తికి నీకు రెండు చొక్కాలు ఉంటే ఒకటి సహాయం చేస్తావు ఆనాటికి భోజనం లేకుండా అతను ఇబ్బంది పడతా ఉంటే నువ్వు తినే ముద్దలో ఒక ముద్ద తక్కువ చేసుకొని ఆ వ్యక్తికి పెడతావు ఎందుకంటే ప్రేమ నీకు ఆ వ్యక్తి పట్ల ఆటోమేటిక్గా పుడుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తున్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ నువ్వు పొందుకున్నప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి నువ్వు ప్రేమించకుండా ఉండలేవు ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రంలో పదాజ్ఞలు అవే కదా మనం చెప్పేది ఇదిగో దేవుని ప్రేమించు నీ ఎదుటి వ్యక్తిని సాటి వ్యక్తిని నువ్వు ప్రేమించు అంటే సాటి వ్యక్తిని నువ్వు ప్రేమించలేనప్పుడు దేవుని కూడా ప్రేమించలేవు ఎందుకంటే యోహాను భక్తుడు సెలవిస్తాడు నీకు కంటికి కనపడే సహోదరుని కనుక నువ్వు ప్రేమించలేకపోతే కంటికి కనపడిన దేవుని కూడా ప్రేమించలేవు ఒకవేళ దేవుని నేను
విశ్వాసం ఉంది క్రియలు చేయట్లా దానివల్ల ఉపయోగం లేదు పదిహేడు వర్షంలో కూడా అన్నాడు అలాగే విశ్వాసము క్రియలు లేని అయితే అది ఒంటిగానే ఉండి మృతమైన దగును క్రియలు లేని విశ్వాసం మృతంగా ఉంది విశ్వాసము క్రియలు లేని అయితే అది ఒంటిగానే ఉండి మృతమైన దగును ఇక్కడ దేవుడు ఏమైనా సెలవిస్తున్నాడు అంటే నీ విశ్వాసం నీ క్రియల్లో బయటపడాలి అంటే నా యొక్క మంచి కార్యాలు నన్ను రక్షించలేనప్పటికీ నేను రక్షించబడిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మంచి కార్యాలు చేస్తాను అతలతో అలమటిస్తున్న వారిని పట్టించుకుంటాను ఆ చలితో బట్టలు లేకుండా చలిలో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళని పట్టించుకుంటాను దిగంబరులుగా ఉన్న వారిని పట్టించుకుంటాను పరదేశాలని పట్టించుకుంటాను తర్వాత విధోరాండ్రని పట్టించుకుంటాను ఎవరెవరైతే ఏ అక్కర్లో ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారో వాళ్ళని నేను ఆటోమేటిక్గా పట్టించుకుంటాను ఎందుకంటే దేవుడు నాకు అట్టి కృపను అనుగ్రహించాడు దేవుని ప్రేమను ఆలో ఉంచాడు కాబట్టి సాటి వ్యక్తి దిగంబరిగా ఉన్నప్పుడు సాటి వ్యక్తి ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు సాటి వ్యక్తి రోగాలతో ఉన్నప్పుడు నేను రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఉండలేను యాజ్ ఏ క్రిస్టియన్గా లేకపోతే విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తిగా నేను సాటి వ్యక్తి యొక్క ఇబ్బందుల్లో పాలు పంపులు పొందలేకుండా ఉండలేను ఖచ్చితంగా నేను స్పందిస్తాను నా దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే ఏదైనా ఒక స్టూడెంట్ ఫీజులు కట్టుకోలేని స్థితిలో వంద రూపాయలు లేక ఇబ్బంది పడతా ఉంటే వెయ్యి రూపాయల్లో వంద రూపాయలు నేను అతనికి సహాయం చేయకుండా ఉండలేను ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి మీద నాకు ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ప్రేమ ఉంది ప్రేమ ఆ వ్యక్తి యొక్క అవసరతలను తీరుస్తుంది ఆ వ్యక్తిని గురించి ఆలోచిస్తుంది త్యాగం చేస్తుంది త్యాగలేని ప్రేమ ప్రేమ ననపడదు కాబట్టి ఎవరైతే సాటి వ్యక్తుల గురించి వాళ్ళ యొక్క బాగోగులు సుఖదుఖాలు పట్టించుకుంటున్నారో వాళ్ళు విశ్వాసులుగా పరిగణించబడతారు ఎవరైతే ఈ వీళ్ళతో మాకు సంబంధం లేదు మాకు మేము అనుభవించడానికి బోళ్ళని తాస్తుంది కాబట్టి మేము తిని తాగి సుఖపడతా ఉంటాం అనుభవిస్తూ ఉంటాం అని బతుకున్న వాళ్ళు అలా బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు అవిశ్వాసులుగా పరిగణించబడతారు కాబట్టి దేవుడు తన రాకల్లో వచ్చినప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని ఐడెంటిఫై చేస్తారంట కుడివైపునున్న గొర్రెలు చూసి అంటాడు నా తండ్రి చేత ఆస్వాదించబడ్డారు ఈ లోకం పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు పరలోక రాజ్యం సిద్ధంగా ఉంది ఇదిగో ఎడవైపునున్న అనీతి మంతులు చూసి అంటాడు మీరు శపించబడ్డారు ఎందుకనంటే మీరు ఎవరిని పట్టించుకోలేదు మీరు తిన్నారు తాగారు సుఖించారు మీది మీరు అనుభవించారు కానీ ఎదుటి వ్యక్తి గురించి మీరు ఆలోచించలేదు తన ఆకలి తలంటిస్తున్నప్పుడు మీరు చూసి చూడనట్టుకు ఉన్నారు వస్త్రాలు లేక బాధపడుతున్నప్పుడు చూసి చూడనట్టుకు ఉన్నారు పిల్లలకు ఫీజులు కట్టలేక ఒక కుటుంబం ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు మీరు చూసి చూడకుండా ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరికి మీరు సహాయం చేయలేదు కాబట్టి మీకు విశ్వాసం లేదు కుడివైపునున్న గొర్రెలుగా నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డ వాళ్ళు వాళ్ళల్లో విశ్వాసం ఉంది వీళ్ళల్లో విశ్వాసం లేదు వీళ్ళకి కలిగిన విశ్వాసం కుడివైపున గొర్రెలు కలిగిన విశ్వాసం వాళ్ళని నీతి క్రియల వైపుగా నడిపించింది ఎడవైపున ఉన్న వారికి విశ్వాసం లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి క్రియలు అనేవి లేవు వాళ్ళు ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే ఆలోచించారు ప్రభునందు నిజంగా విశ్వాసం ఉంచలేదు సాటి వ్యక్తిని నిజంగా ప్రేమించలేదు బైబుల్ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు యూదుడైన అవనస్తుడు తను యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా నేను నిత్యత్వానికి వారసం అవడానికి ఏం చేయాలి అని యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అడిగాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమన్నారంటే ఇదిగో ధర్మశాస్త్రం నువ్వు పాటిస్తున్నావా ఈ ఆజ్ఞలన్నీ పాటిస్తున్నావా అని సెలవిస్తే ఈ ఆజ్ఞలన్నీ నేను బాల్యం నుంచే పాటిస్తున్నానయ్యా అని యేసు ప్రభు చెప్పారు ఇక నా కొద్దు ఏంటని ఆ వ్యక్తి విర్రవీయగాడు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఇదిగో నీకు ఒకటి కొద్దుగా ఉంది నీ మనసంతా నీ ఆస్తి మీద ఉంది నువ్వు బహు ధనవంతుడివి నీ ఆస్తి అంతా అమ్మేసేసాయి నాకు అవసరం లేదు అది బేదలకి ఇచ్చేసాయి నువ్వు వచ్చి నన్ను వెంబడించు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ వ్యక్తికి సెలవు ఇచ్చాడు అయితే ఆ వ్యక్తి మిగిలి ఆస్తి గలవాడు కాబట్టి వ్యసన పడుతూ బాధపడుతూ సణుక్కుంటూ గొనుక్కుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే ఆ వ్యక్తి అనుకున్నాడు నేను ధర్మశాస్త్రంలో నాగ్లన్నీ తూచే తప్పకుండా పాటిస్తున్నాను అనుకున్నాడు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరికి రానంత మటుకి తను వాటిని బట్టి అతిసేపడ్డాడు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత తన లోపం ఏంటి తన కొరత ఏంటి అనేది అర్థమైంది అంటే ఆ వ్యక్తి నేను దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను ధర్మశాస్త్రం ఉన్న పదాగులు ఏమని సెలవిస్తున్నాయి అంటే నువ్వు దేవుని ప్రేమించాలి నీ పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ శక్తితో పూర్ణ బలంతో పూర్ణ వివేకంతో నువ్వు దేవుని ప్రేమించాలి తర్వాత నిన్ను వలే నీ తోటి వ్యక్తిని ప్రేమించాలన్న రెండు ఆజ్ఞల్లో ధర్మశాస్త్రం అంతా సంపూర్తి అయిందని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సెలవిస్తున్నారు అంటే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్న వ్యక్తి అయితే గనక యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మాటకు లోబడి తన ఆస్తి నమ్మి బేదలకిచ్చి ఆయన వెంబడించేవాడే కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మాట వినలేదు పెడచేవని పెట్టాడు కాబట్టి తిరస్కరించాడు కాబట్టి ఇదిగో దేవుణ్ణి కూడా తను ప్రేమించలేదు మొదట ఆజ్ఞలో తను ఫెయిల్ అయిపోయాడు రెండు ఆజ్ఞ చూస్తే తన వలే తన తోటి సహోదరుడే గనక ప్రేమించే వ్యక్తి అయితే తన ఆస్తి నమ్మి బేదలకి అక్కర్లో ఉన్న వాళ్ళకి విధోరాళ్ళకి పరదేశాలకి ఇచ్చేవాడే కదా ఎందుకంటే తన చుట్టూ ఆకలి త
త్రుటిలో పరలోక రాజ్యాన్ని కోల్పోయిన వ్యక్తిగా ఒక దురదృష్టవంతుడిగా బైబుల్ ఆ వ్యక్తి మిగిలిపోయాడు కృపను కాలదనుకున్నాడు పరలోక రాజ్యాన్ని కాలదనుకున్నాడు ఇహలోకాన్ని ప్రేమించాడు ధనాన్ని ప్రేమించాడు సౌఖ్యాన్ని ప్రేమించాడు సాటి వ్యక్తులను పట్టించుకోలేదు దేవుడిని కూడా పట్టించుకోలేదు తను నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి వెళ్ళిపోయాడు దేవుని కృపను కాలదనుకొని కాబట్టి ఎవరైతే మేము విశ్వాసులు మనం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు సాటి వ్యక్తి యొక్క అవసరతలు పట్టించుకుంటారు యోహాన్ రాసిన పత్రికలో కూడా మనం ఈ విషయాలు చూస్తాం చూడండి యోహాన్ రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తే పదమూడో వచ్చిన నుంచి లాస్ట్ వచ్చిన వరకు ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడయ్యుండి తన సహోదరునికి లేము కలుగుట చూసి అతని ఎడల ఎంత మాత్రమును కనికరం చూపని అని ఎందు దేవుని ప్రేమ ఎలాగో నిలిచును చిన్నపిల్లలారా మాటతోనూ నాలుగుతోనూ కాక క్రీతోనూ సత్యంతోనూ ప్రేమితము ఇందువల్ల మనం సత్య సంబంధులమని ఎరుగుదుము దేవుడు ఏమని సెలవిస్తున్నాడంటే ఈ లోకపు జీవనోపాధి కలిగని వారయ్యండి సాటి వ్యక్తికి లేమి కలగటం చూసి ఏ మాత్రం రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఈ రోజు నాకు శాలరీ బాగానే వస్తుంది కానీ ఒక నా తోటి సహోదరుడు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు తన భార్య పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కూటికి జరగటానికి కూడా కష్టంగా ఉంది కానీ నాకు దేవుడు మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చాడు నెలకు లక్ష రూపాయల జీతం అనుకోండి కానీ నేను నా లక్ష రూపాయల జీతంలో సాటి వ్యక్తికి వంద రూపాయలు కూడా సహాయం చేయలేకపోతే దేవుడు అంటున్నాడు నీలో దేవుని ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది ఈ లోకపు జీవనోపాధి బాగానే ఉంది కానీ నువ్వు సాటి వ్యక్తి ఎందు ప్రేమ చూపట్లేదు అతని ఎడల ఎంత మాత్రం కనికరో చూపపోతే దేవుని ప్రేమ ఎలాగో నిలుస్తుంది కాబట్టి మాటతోనూ నాలుగుతోనూ కాక క్రీతో సత్యంతో మనం ప్రేమించాలి భక్తిగా బ్రదర్ నేను నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తా సిస్టర్ నీ అవసరతల కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తానని భక్తి మాటలు మనం చెప్పకుండానంట క్రీతో సత్యంతో మనం ప్రేమించాలి నువ్వు సహాయం చేయగలిగిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆ వ్యక్తికి సహాయం చేయాలి మొదటి శతాబ్దపు క్రీ క్రైస్తవులు కనుక మనం చూస్తే వాళ్ళ చరస్థిరాస్తులు అన్నీ అమ్మేసేసి అపోస్తులకి ఇచ్చేశారు అపోస్తుల అవసరతలను వాళ్ళకి అందరికీ పంచిపెట్టారు ఒక వస్తువు ఉన్నప్పుడు అది నాది కాదు మాది అని అనుకున్నారు మొదటి క్రైస్తవులు నేటి క్రైస్తవులను మనం చూస్తూ ఉంటే దేవుని దగ్గరకు వస్తే ఏదేదో వస్తుందని వస్తున్నారు కానీ సాటి వ్యక్తుల గురించి పట్టించుకోవట్లేదు వాళ్ళు విలాసవంతంగా బ్రతుకుతున్నారు సేవకులు కూడా విలాసవంతంగా బ్రతుకుతున్నారు బ్యాంక్ బ్యాలెన్సులు పెంచుకుంటున్నారు వాళ్ళకున్న సౌఖ్యాలన్నీ పెంచుకుంటున్నారు కానీ చుట్టూ బేదలు ఉన్నారని మర్చిపోతున్నారు దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో అయితే వాళ్ళని రక్షించాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని మర్చిపోయి ధనాపేక్షతో బిలాంలాగా పరిగెత్తుకుంటూ ఇహలోక సౌఖ్యాల్ని ప్రేమించే వ్యక్తులుగా ఉంటున్నారు దేమ మనం చూస్తాం కొత్త నిబంధనలో దేమ అంట ఇహలోకాన్ని ప్రేమించి స్నేహించి దేవుడిని వదిలిపెట్టి పౌలు వదిలిపెట్టి లోకంలో కలిసిపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి రెండు విషయాలు మనం చూసాం నీతి మంతులకు ఇవ్వబడిన రాజ్యం వారి కోసం ఈ లోకం పుట్టినది మొదలుకొని వాళ్ళ కోసం సిద్ధంగా ఉంది నలభై ఒకటి వచ్చిన మనం చూస్తే ఇందాక మనం చదువుకున్న ప్యాసేజ్లో మొత్తం సువార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయం నలభై ఒకటి వచ్చిన చూస్తే నరకం అపోవాదికి తన దోతలకు సిద్ధపరచబడింది కానీ మనుషుల కోసం సిద్ధపరచబడలేదు దేవుని రాజ్యం పరలోకమేమో మనుషుల కోసం సిద్ధపరచబడింది నిత్య నరకం అనేది అపోవాదికి వాడు దోతలకు సిద్ధపరచబడింది మనుషులకు సిద్ధపరచబడలేదు అంటే మనం గమనించాల్సింది ప్రాముఖ్యమైన సత్యం ఏంటంటే మానవులను ఆశీర్వదించాలనే దేవుని కోరిక ఎవరిని నరకానికి వెళ్ళకూడదు ప్రతి వ్యక్తి రక్షించబడి దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళాలి అనేది దేవుని యొక్క కోరిక నరకం మానవుల కోసం ఉద్దేశించింది కాదు కానీ వారు తమ ఇష్టపూర్తిగా జీవాన్ని తిరస్కరిస్తే తప్పనిసరిగా మరణాన్ని ఎదుర్కొన్నట్టే నరకమేమో అపోదికి వాడు దోతలకి దేవుడు నిర్ణయించాడు పరలోకమేమో మనుషులందరూ రక్షించబడాలి పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాలి ఏ వ్యక్తి పాపంలో మరణించకూడదని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీదకి వచ్చి తన ప్రాణాన్ని పెట్టి మన కోసం మరణించి మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచాడు కాబట్టి అందరూ పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాలి అందరూ మారు మనసు పొందాలి అందరూ నీతి మంత్రులుగా తెచ్చబడాలి అందరూ పరలోక రాజ్యంలో దేవునితో ఆ యొక్క సౌఖ్యాన్ని అనుభవించాలని దేవుడు పరలోక రాజ్యాన్ని నియమించాడు కానీ మనుషులంతా ఆ పరలోక రాజ్యాన్ని తిరస్కరించి ఇష్టపూర్తిగా నరకాన్ని ప్రేమించి జీవాన్ని తిరస్కరించి ఆ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను గనక వాళ్ళు పక్కన పెడితే వాళ్ళు నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి పాత్రలు అవుతున్నారు కాబట్టి అపవాదికి వాడు దోతలకు సిద్ధపరిచిన నరకానికి మనుషులు కావాలని వెళుతున్నారు ఎందుకనంటే ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని తిరస్కరిస్తున్నారో వాళ్లలో దేవుని ఆత్మ లేడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో లేడు కాబట్టి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ సాటి వ్యక్తిని ప్రేమించలేరు వాళ్ళు నరకానికి పాత్రులైపోతున్నారు కావాలని జీవాన్ని తిరస్కరించారు కావాలనే జీవానికి మూలమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని పక్కన పెట్టారు యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు నేనే సత్యాన్ని నేనే జీవాన్ని నేనే మార్గాన్ని నా ద్వారా తప్ప మీరు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేరు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సెలవిచ్చారు కానీ వీళ్ళు కావాలనే మార్గంగా జీవంగా సత్యంగా ఉన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని పక్కన పెట్టి నిత్య నరకాగ్నికి అపవాదికి వాడు దోతలకు సిద్ధపరిచిన నిత్య నరకాగ
వారసులు అయ్యారు అంటే జగత్తు పుట్టినది మొదలుకొని అంటే జగత్తు పునాది వేయబడక ముందు సైతం దేవుడు సిద్ధపరిచిన ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యం లోకం పుట్టినది మొదలుకొని దేవుడు సిద్ధపరిచిన పరలోక రాజ్యాన్ని కొంతమంది స్వతంత్రించుకున్నారు అంటే వాళ్ళ క్రియలను బట్టి ఎవరు స్వతంత్రించుకోలేదు అంటే మంచి క్రియల వల్ల వాళ్ళు పరలోక రాజ్యాన్ని పొందుకోలేదు రక్షించబడి నీతి క్రియలు చేశారు తప్ప నీతి క్రియల ద్వారా వాళ్ళు రక్షించబడలేదు అనేది మనం గమనించాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ చెడ్డ క్రియలను బట్టి వాళ్ళు నరక శిక్ష భరించట్లేదు వాళ్ళు కావాలనే విశ్వాసాన్ని తిరస్కరించారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని తిరస్కరించారు కాబట్టి వాళ్ళు విశ్వాసానికి మూలమైన ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నిరీక్షణ మూలమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని పక్కన పెట్టారు కాబట్టి నిత్య శిక్షకు వాళ్ళు పాత్రులైపోయారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ రాజు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన రెండో రాకుండా ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు రెండు గుంపులుగా చేస్తాడు ప్రపంచంలో ప్రజలందరినీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అంగీకరించిన వాళ్ళు ఒకవైపు ఉంటారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అంగీకరించిన గుంపు ఒకవైపు ఉంటారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించిన గుంపును చూసి ప్రభు అంటాడు ఇదిగో లోకం పుట్టినది మొదలుకొని దేవుడు మీకోసం సిద్ధపరిచిన పరలోక రాజ్యానికి మీరు వెళ్ళండి అని సంతోషంగా వాళ్ళని పరలోక రాజ్యం పంపిస్తాడు ఇదిగో క్షపించబడిన ఒక మరొక గుంపు ఉంది వాళ్ళు యేసుక్రీస్తుని నమ్మలేదు విశ్వాసం ఉంచలేదు మారు మనసు పొందలేదు కావాలని దేవుడిని తిరస్కరించారు కాబట్టి దేవుడు అంటాడు అపవాదికి వాడు దోతలకు సిద్ధపరిచిన నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి మీరు వెళ్ళండి ఎందుకంటే మీరు జీవాన్ని తిరస్కరించారు అని దేవుడు జడ్జిమెంట్ చెప్తాడు కాబట్టి మనం గమనించాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జనములకు తీర్పు తీరుస్తాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పరలోకం నుండి దిగొచ్చి ఈ భూమి మీద ఆయన రెండో రాకల్లో జడ్జిమెంట్ అనేది ఇస్తాడు రెండు గుంపులుగా డివైడ్ చేస్తాడు ఆ తీర్పు చెప్పి కొంతమందిని పరలోక రాజ్యం పంపిస్తాడు కొంతమందిని తీర్పులో నిలబెట్టి అదిగో నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి పంపిస్తాడు కాబట్టి నేడైనా నీ హృదయాన్ని యేసు ప్రభు వారికి ఇస్తే విశ్వాసం ఉంచితే నువ్వు రక్షించబడి పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకుంటావు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీద విశ్వాసం ఉంచకపోతే దేన్ని బట్టి నువ్వు గర్విస్తున్నావో దేన్ని బట్టి నువ్వు వచ్చేస్తున్నావో అవి నేను పరలోక రాజ్యం తీసుకువెళ్ళావు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచకపోతే అనీతి మంత్రిగానే మిగిలిపోతావు పాపంలోనే బ్రతుకుతావు పాపంలోనే చనిపోతావు కాబట్టి నీకు అపవాదికి వాడు దోతలకు సిద్ధపరిచిన నిత్య నరకాగ్ని గుండం ఉంది నీ క్రియలు నిన్ను పరలోకం తీసుకెళ్ళట్లా నీ క్రియలు నిన్ను నరకానికి తీసుకువెళ్ళట్లేదు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరిస్తే పరలోక రాజ్యం యేసుక్రీస్తు ప్రభుని తిరస్కరిస్తే నిత్య నరకాగ్ని గుండం ఉందనేది గమనించి నీ హృదయాన్ని ప్రభుకి ఇవ్వు ప్రభు తన వాక్యాన్ని దీవించిన గాక తల్లవంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుల ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వంద నాలుగు స్తోత్రాలు అయ్యా మీరు ఒకరోజు వస్తారు ప్రపంచానికి మీరు తీర్పు తీరుస్తారు ఆయన కుడి వైపున నీతిమంతులు నిలబెడతారు ఎడం వైపున మేకలుగా ఉన్న అనీతిమంతులు నిలబెడతారు ఆయన కుడి వైపున ఉన్న వాళ్ళని మీరు పరలోక రాజ్యానికి పంపిస్తారు ఎడం వైపున ఉన్న వాళ్ళని అపవాదికి వాడు దోతలకు సిద్ధపరిచిన నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి పంపిస్తారు ప్రభా నాయన కానీ ఎవరు మీరు నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి వెళ్ళటం ఇష్టం లేక ప్రతి వ్యక్తి కోసం ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు ప్రతి వ్యక్తి కోసం మీరు మరణించి ప్రాణాన్ని పెట్టారు కాబట్టి నాయన నిన్ను అంగీకరిస్తున్న ప్రతి బిడ్డకు పరలోక రాజ్యాన్ని మీరు అనుగ్రహిస్తున్నారు నాయన నిన్ను అంగీకరించిన వాళ్ళు మారు మనసు పొందిన వాళ్ళు నాయన విశ్వాసం ఉంచిన వాళ్ళు సత్క్రియలు చేస్తున్నారు ఆకలితో అలమటిస్తున్న వాళ్ళు పట్టించుకుంటున్నారు దిగంబరులు పట్టించుకుంటున్నారు నాయన పరదేశాలను పట్టించుకుంటున్నారు రోగాలతో ఉన్న వాళ్ళు పట్టించుకుంటున్నారు నీ అందు విశ్వాసం ఉంచిన వాళ్ళు వాళ్ళల్లో క్రియలు లేవు కాబట్టి వాళ్ళు నాయన నిర్జీవంగా ఉన్నారు వాళ్ళు నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి వెళ్ళిపోయారు శపించబడ్డారు నాయన మరి మేము ఆ శపించబడే గుంపులో కాకుండా ప్రతి వ్యక్తి నిన్ను అంగీకరించడానికి ఈ వాక్యం ఎవరైతే వింటున్నారో ఆ బిడ్డలందరినీ మీరు రక్షించుకోండి నీతి మంతులు గుంపులో వాళ్ళు ఉండటానికి మీరు సహాయం చేయమని మీరు జనానికి తీర్పు తీరుస్తారని భయపడి నీకు వాళ్ళ హృదయాన్ని అనుపి అర్పించే వారికి ఉండటానికి సహాయం చేయమని నీ సులు కార్యాన్ని ప్రతి వ్యక్తి విశ్వసించులాగా నీ కృపను అనుగ్రహించమని నాయన మా క్రియలు మమ్మల్ని రక్షించవు కానీ రక్షించబడిన మేము నీతి క్రియలు చేస్తామని గుర్తెరిగి నాయన మాకు తోటి సహోదరులు తారసపడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ అక్కర్లు మేము పట్టించుకోవడానికి మీరు సహాయం చేయండి మేము సహాయం చేయగలిగిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మేము మా చేయుతను అందించడానికి ఆ విధంగా మా విశ్వాసం స్థిరపడటానికి మీరు సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు వారి నామాలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ